Witajcie. Krótka opowieść o pieczonej baraninie. Wsparty radami mojego bułgarskiego kolegi przystąpiłem do działania. Z całej łopatki odciąłem goleń i wystające kawałki. Następnie mięso umyłem, natarłem solą zwykłą, pieprzem, słodką i ostrą papryką oraz tymiankiem. Ilości nie podaję, raczej ostrożnie, zwłaszcza z solą. Dodaję kilka łyżek oleju i rozprowadzam. To samo z drugiej strony. Przygotowałem odpowiedniego rozmiaru żaroodporne naczynie. Wykładam je folią aluminiową, a potem papierem do pieczenia. Papier zwilżam, żeby się lepiej układał. Wkładam przyprawioną łopatkę i podlewam kilkoma łyżkami wody. Jeżeli mięso ma zbyt intensywny zapach, użyj mleka zamiast wody. Zawijam dokładnie w papier, a potem całość opakowuję folią metalową. Taki pakunek wkładam do piekarnika ustawionego na 220 stopni. Grzanie góra-dół. Od tej chwili nuda i długie czekanie. Wykorzystajcie ten czas, aby dać łapkę w górę i napiszcie w komentarzu jak myślicie, jak długo to się będzie piekło. Bardzo gorące. Strasznie trzeba uważać przy rozpakowaniu. Trochę to zajmuje. I jeszcze nie mogę w pełni dłoni pokazać, jak to się rozpada, bo jest za gorące, ale widać, że mięsko całkowicie odchodzi od kości. O. To, jakie przyprawicie, jak dużo dacie przypraw, zależy od tego, jak to będzie smakowało. W tym przypadku nie ma najmniejszego problemu. Można to nawet teraz dosolić, jeżeli jest taka potrzeba. Ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby doprowadzić to mięsko do właściwej miękkości. Mm. Dwie godziny na 220 stopni. Potem, w zależności od tego, jak wiekowy był osobnik, może dwie, może trzy dla jakiegoś małego jagnięcia, może nawet do 6 godzin, jeżeli ten osobnik już trochę więcej miał. Oczywiście yy, czysta baranina, czyli prawdziwy baran nie wchodzi w grę, bo to nie jest ten aromat. Yy, stara owca też już może mieć takie cechy, 
które w naszej kulturze żywieniowej nie będą wpływały pozytywnie na nasze odczucia smakowe, ale tej rasy owca postaram się dowiedzieć. Może jeżeli się dowiem, to tutaj napiszę, bo to była owca, niezbyt wiekowa, ale już zdecydowanie owca wymagała 4 godzin dodatkowych, żeby osiągnąć taki stopień miękkości. Trochę to zajmuje, ale mięsko znakomite. Teraz tylko to przełożyć na jakiś półmisek i podawać na stół póki gorące. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki, i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!